はい、皆さんこんにちは竹チューバー竹トレーダーです七島尉の渦巻き演座の使い方をちょっとご説明したいなと思って動画を撮っていますそもそもですね七島尉って皆さんご存知ですかあ,あんまりご存知ないですよね畳っていうのは今ほとんどが言い草なんですがもともとはこの七島尉というのも使われていて摩擦に入る力それから耐火性っていうのが言い草に比べて数段強くてですねよく柔道なんかに使われる畳を持ってたとかあるいはそのいろいろな生活の長い東北だとか北陸の方では非常に珍重されてきた七島尉なんですところがですね今回この七島尉がなかなかその機械化ができないということでほとんどが今言い草に置いたってしまって今あの栗崎半島のわずか10軒足らずの農家さんが生産するだけになっていると言われている七島尉ですねで今回この七島尉を使った演座でもちょっとこう特徴的な渦巻き状になった演座非常に見て気に入りましてですね皆さんにご紹介したいなというふうに思ってるんですけど実はこれですね裏表で見た感じパッと見はどっちも同じというふうに思われるかもしれないんですけど割とこうフラットになってる方がでこちらが裏面になりますと言いましてちょっとこうボコボコボコっとこう出てるでしょこちらの方が表面ですまあこれが裏表の違いなんですが丸いもんですからどっちがね前後ろっていうのがあるのかってよく聞かれるんですがこれもですねちょうどあの印のようにここにちょっとこう釣れるようなですね紐があるんですけどこの紐がついてる方が後ろになりますそれが後ろでこのボコボコボコっとした方が表なんでこういった形になりますこれがねでもゆったりした大きさに作られていて板の間ってこのまま座ると板ってしょうがないんですけどなんとも座り心地がいいまあもともとこの演座の、まあ、渦巻き状のこのデザインっていうのはね七つぼいだけじゃなくてわらだとかいろんな自然素材でこれは日本だけじゃなくて世界各国いろんなところで作られてるまあ本当に昔ながらの基本的なデザインなんですよねそれをね七つぼいっていう数倍強い素材で作ったっていうのは今回の演座の秀逸なところですお父さんサイズですね日頃ハードワークで頑張られているお父さんとかこういった寒いに身を包んでこういった七島尉の演座でくつろがれる休日があってもいいんじゃないかなというふうに思っていますどうだい最後まで動画をご覧いただいてありがとうございますグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします